असलम स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस ठीक है अब जब बायोलॉजी का हम बाकी साइंसेस के साथ रिलेशनशिप स्टडी करेंगे फॉर एग्जांपल बायोलॉजी का हम रिलेशनशिप स्टडी कर रहे हैं केमिस्ट्री के साथ या बायोलॉजी का रिलेशनशिप अगर हम स्टडी कर रहे हैं फिजिक्स के साथ तो बाकी जो साइंस की ब्रांचेज के साथ जब बायोलॉजी का हम जो रिलेशनशिप है वो स्टडी करते हैं तो इसको हम कहते हैं इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेस ठीक है इसमें डिफरेंट साइंसेज आएँगी जिसमें बायोलॉजी का हम जो है वो मैथमेटिक्स के साथ रिलेशनशिप देखेंगे फिर हम जियोग्राफी के साथ देखेंगे तो इनको स्टार्ट करते हैं सबसे पहला जो आपके पास आती है वो है बायोफिज़िक्स अब इसके नाम से जाहिर है यहाँ पर हम दो चीज़ों का दो साइंसेस का जो है रिलेशनशिप स्टडी कर रहे हैं एक बायोलॉजी का और दूसरा फिज़िक्स का अब इसकी डेफिनेशन देखें द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स विच आर एप्लीकेबल टू द बायोलॉजिकल फिनमिना लिविंग आर्गनिजम्स के अंदर फिज़िक्स के जो असूल काम कर रहे हैं उनकी स्टडी करना अब फिजिक्स का एक सिंपल सा असूल है लीवर सिस्टम जो फिजिक्स में है कि जिसमें एक लीवर के एक साइड पर एफर्ट लगाते हैं दूसरी साइड पर लोड होता है और इसके बिल्कुल सेंटर में एक पिवट है ठीक है अब ये फिजिक्स का जो ये वाला सारा असूल है सेम टू सेम ये अप्लाई होता है ह्यूमन्स के लिम्ब के अंदर हमारे बाजुओं के अंदर हमारे जो मसल्स हैं वो एफर्ट लगा रहे हैं ये वाला हमारा जो पॉइंट है ये पिवट का पॉइंट है और हमारे हैंड जो हैं वो वहाँ पर लोड होता है ठीक है तो फिजिक्स का ये जो पूरा प्रिंसिपल्स था जैसे ही काम कर रहा था सेम वैसे ही हमारे जो लिम्स हैं ठीक है वो लीवर के असूल पर काम कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ फिजिक्स का फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जाता है फॉर एग्जांपल हम जब चलते हैं तो चलते हुए हमारी बॉडी का बैलेंस किस तरह रहता है ठीक है हमारे जो लेग्स हैं उनके मसल्स किस तरह काम कर रहे हैं तो वो सारा जो फिनमिना जो है वो फिजिक्स के प्रिंसिपल से जो है वो लिया गया है तो जब हम बायो को फिजिक्स के साथ जो है वो इकट्ठा स्टडी करेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड बायो फिजिक्स फर्दर अगर हम आगे देखें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है बायो केमिस्ट्री अब बायो केमिस्ट्री दो चीज़ों दो साइंस की स्टडी है बायोलॉजी की और केमिस्ट्री की अब केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स हम पीछे देख चुके हैं कि डिफरेंट बायोलॉजिकल कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं लिपिड्स आते हैं प्रोटीन्स आते हैं ये कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं अब ये देखना कि कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ से मिलकर बने प्रोटीन जो है वो किस चीज़ से मिलकर बनी है ठीक है उसकी कंपोजिशन क्या है लिपिड्स हैं वो किस चीज़ से मिलकर बने फिर इसी तरह ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे हैं जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उन केमिकल रिएक्शंस की स्टडी करना ठीक है ये सारा केमिस्ट्री में आ जाता है तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर स्टडी कर रहे हैं तो दैट इज़ कार्ड बायो केमिस्ट्री इसी तरह फोटोसिंथिस की स्टडी करना क्योंकि फोटोसिंथिस भी एक केमिकल रिएक्शन है रेस्पायरेशन की स्टडी करना अगर यहाँ पर हम देखें तो फोटोसिंथिस में हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और प्लांट के पास कुछ एंजाइम्स होते हैं और ये चीज़ें मिलकर जो है फोटोसिंथिस के रिएक्शन के बाद बनाती हैं ग्लूकोज ऑक्सीजन एंड वाटर तो ये जो पूरा केमिकल रिएक्शन है ठीक है ये पूरा केमिकल रिएक्शन इसकी डिटेल में स्टडी करना वो हम बायो केमिस्ट्री में जो है वो डिटेल में इसकी स्टडी करते हैं इसी तरह यहाँ पर हमारे पास रेस्पायरेशन है कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर और इसके नतीजे में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है वाटर रिलीज होता है और एनर्जी रिलीज़ होती है अब ये भी केमिकल जो पूरा प्रोसेस है ये इतना सिंपल नहीं है बहुत डिटेल में तो इन केमिकल प्रोसेस के प्रोसेस की स्टडी करना जो है वो इनको स्टडी किया जाता है इन द बायो केमिस्ट्री ठीक है ये बायोलॉजी की जो है वो आगे फर्दर ब्रांच आएगी जो दूसरी बायोलॉजी की ब्रांच के साथ जो साइंस की ब्रांचेज के साथ इसका रिलेशनशिप है उसके बाद हमारे पास आता है बायो मैथमेटिक्स या बायोमेट्री जब भी हम बायोलॉजी में कोई साइंटिफिक मेथड अडॉप्ट करते हैं तो साइंटिफिक मेथड में किसी प्रॉब्लम का जब सोल्यूशन निकालते हैं तो सोल्यूशन में निकालने के डिफरेंट स्टेप्स होते हैं ठीक है उन स्टेप्स में हम बायोलॉजी के साथ मैथमेटिक्स को लिंक करते हैं जब भी कोई प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन निकालते हैं तो उसको हम डेटा की फार्म में जो है वो निकालते हैं उसको एनालाइज़ करते हैं और उसका डेटा ही बनाते हैं कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम वीट की स्टडी कर रहे हैं गंदम की स्टडी कर रहे हैं कि गंदम की पैदावार की स्टडी कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि गंदम की अमाउंट कितनी है तो जब अमाउंट की बात करते हैं तो उसमें मैथमेटिक्स आ जाता है फिर उसको कंपेयर करते हैं कि लास्ट ईयर जो हमारे पास गंदम की अमाउंट बनी थी यील्ड थी वो कितनी थी तो इसी तरह बायोलॉजी के बहुत से प्रिंसिपल्स हैं जिसमें हार्डी वाइनबर्ग जो थ्योरम है ठीक है इसमें भी हम मैथमेटिक्स को यूज़ करते हैं तो हमेशा एक्सपेरिमेंटल वर्क करने के बाद हम डेटा डेटा जो गैदर करते हैं वो डेटा मैथमेटिक्स में जो है वो हमें मिलते हैं ताकि हमारे लिए जो है आसानी रहती है मैथमेटिक के फॉर्म में डेटा को इकट्ठा करना तो स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस य
ये बायोमेट्री है या बायो मैथमेटिक्स है ठीक है हमारे मोस्टली हमारी बॉडी में जितने भी हम काम करते हैं जितने भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ह्यूमस की बॉडी के ऊपर या अर्ड लिविंग आर्डनिज़म की बॉडी के ऊपर तो वहाँ हम बायो मैथमेटिक्स को यूज़ करते हैं एक एग्जाम्पल पीछे से भी हम ले लेते हैं कि बायो केमिस्ट्री में हम फोटोसिंथिस की स्टडी कर रहे थे अब फोटोसिंथिस में कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मालिकल यूज़ होते हैं कितने वाटर के मालिकल यूज़ होते हैं फिर कितने ग्लूकोज बनते हैं कितने ऑक्सीजन बनते हैं कितने जो है वाटर मालिक्यूल जो है बनते हैं आगे तो ये इनकी कैलकुलेशन करना ये सारे का सारा मैथमेटिक्स है तो बायो केमिस्ट्री के अंदर हम बायो मैथमेटिक्स को भी साथ देख रहे हैं ठीक है क्योंकि उसमें हमारा जो डाटा आ रहा है उसमें मैथमेटिक्स जो है वो यूज़ हो रही है उसके बाद हमारे पास आएगा बायो जियोग्राफी बायो जियोग्राफी का अगर नाम देखें तो बायो का मतलब है लाइफ जियो का मतलब है अर्थ और ग्राफ का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स अब यहाँ पर वेरिएबल्स दो हैं हमारे पास लिविंग आर्डनिज़म एंड अर्थ तो लिविंग आर्डनिज़म्स और अर्थ का आपस में रिलेशनशिप मतलब अर्थ के डिफरेंट रीजन्स में कौन कौन से जानदार पाए जाते हैं ठीक है अर्थ के एक हिस्से में एक तरह के जानदार होंगे दूसरे हिस्से में दूसरी तरह के जानदार होंगे फॉर एग्ज़ाम्पल जो पोलर बियर्स हैं ठीक है वो सिर्फ पोल्स तक पाए जाते हैं ठीक है एंटार्कटिक आर्कटिक के रीजन में पाए जाते हैं ठीक है इसी तरह जो कैंगरू है वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं तो अर्थ के अलहदा अलहदा रीजन्स में डिफरेंट टाइप के आर्डनिज़म्स पाए जाते हैं तो उनकी स्टडी के अर्थ के कौन से हिस्से में कौन सा जानदार पाए जाते हैं दैट इज़ कार्ड बायो जियोग्राफी अक्रेंस इसकी डेफिनेशन देखें अक्रेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड वर्ल्ड के अलहदा अलहदा डिफरेंट एरियाज में कौन सी स्पीशीज़ पाई जाती हैं उसकी स्टडी को हम बायो जियोग्राफी कहते हैं लास्ट हमारे पास आ जाता है बायो इकोनॉमिक्स ठीक है आर्गनिज़म्स की स्टडी करना फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि कोई आर्गनिज़म हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है ठीक है फॉर एग्जांपल हम जो पोल्ट्री वगैरह जो है वो करते हैं ठीक है मुर्गियों को ग्रो करवाते हैं या फिर हमने कोई फसल लगाई है तो उस फसल के अंदर हमें कितना प्रॉफिट होगा हमारा कितना जो लॉस होगा ठीक है कितने हमें पहले जो है उसके उस पर पैसे खर्च करने पड़ेंगे बाद में हमें प्रॉफिट कितना होगा तो ये सारा इकोनॉमिक्स हम स्टडी करते हैं अगर लिविंग आर्डनिज़म्स को आप इसमें इंक्लूड कर रहे तो बायो इकोनॉमिक्स हो जाएगा कॉस्ट एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ वीट अब वीट एक प्लांट है लिविंग आर्डनिज़म है तो उसकी कॉस्ट और प्रॉफिट वैल्यू कैलकुलेट करना उससे जो हमें बेनिफिट्स होंगे या लॉसेज होंगे उनकी स्टडी करना ठीक है अगर हमने कोई फार्म बनाया है तो फार्म के अंदर जो आर्डनिज़म्स हैं उससे हमें क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं क्या लॉसेज हो सकते हैं ये सारी की सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं बायो इकोनॉमिक्स में एक छोटा सा जो है यूँ रिलेशनशिप का चार्ट दिखाया गया है कि बायोलॉजी का रिलेशनशिप अगर आप केमिस्ट्री के साथ देखो तो दैट इज़ कार्ड बायो केमिस्ट्री ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं इसकी एग्जांपल्स में फोटोसिंथेसिस की स्टडी करते हैं या रेस्पिरेशन की स्टडी करते हैं इसी तरह बायोलॉजी का रिलेशनशिप अगर आप इकोनॉमिक्स के साथ देखते हो तो इकोनॉमिक दैट इज़ कार्ड बायो इकोनॉमिक्स और इसमें हम बेनिफिट्स और लॉसेज के बारे में देखते हैं बायोलॉजी का अगर रिलेशनशिप हम मैथमेटिक्स के साथ देखेंगे तो दैट इज़ कार्ड बायोमेट्री इसमें हम डाटा एनालिसिस करते हैं मैथमेटिकल जो है फॉर्म में बायोलॉजी का रिलेशनशिप अगर हम फिजिक्स के साथ देखेंगे तो ये सबसे पहली ब्रांच हमने स्टडी की है बायो फिजिक्स किसको कहते हैं और इसमें हम मसल्स बोन्स इनकी वर्किंग लीवर पे जो काम करते हैं ठीक है वो हम देखते हैं बायोलॉजी का रिलेशनशिप अगर हम जियोग्राफी के साथ देखेंगे तो दैट इज़ कार्ड बायो जियोग्राफी के आर्डनिज़म्स की डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड तो ये बायोलॉजी जो साइंस है इसका डिफरेंट साइंसेज के साथ रिलेशनशिप जो है उसको दिखाया गया इन द इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेज